लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आ जाएगा तेरा सोना गुलाबो अंगूर प्लीज वो लोग आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे मुझे कहीं छुपा दीजिए मेरी जान बचा लीजिए प्लीज वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के सामने आप लोगों के पैर पड़ता मुझे बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए प्लीज मुझे कहीं छुपा लीजिए प्लीज मुझे कहीं छुपा लीजिए प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो मैंने किया क्या मेरा कसूर क्या है मैं बताती हूँ तुम्हारा कसूर प्रियंका तू तुम्हें तुम्हारी करतूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ने का ये मेरा प्लान था मेरे लाख समझाने के बावजूद भी अफसोस तुम लड़कियों के मामले में नहीं सुधरे मुझे माफ कर दो प्रियंका मैं मानता हूँ कि मेरी जगह जगह मुंह मारने की आदत है लेकिन प्यार तो मैं तुम्हें करता हूँ ना और फिर बाहर का भूला एक दिन घर लौट जरूर आता तो देखो मैं आ गया भले इन मुस्टंडों की वजह से लेकिन हाँ तो क्या ना तुम्हारे पास अपने प्यार के पास ये प्यार नहीं धोखा है तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि इन मासूम लड़कियों को भी धोखा दिया है और धोखे की सजा है सिर्फ मौत मुझे मार डाला मुझे मार डाला रे मुझे मार डाला किसने मार डाला भैया मेरी माँ ने अब तो सपने में भी आकर मारूंगी सौतेली के ठहरी अरे क्या हुआ सुबह सुबह क्या हुआ अरे क्यों टाला है मुझ पाप की गठरी को अपने घर अपने बेटे से ताले सुनवाने के लिए आज कह रहा है कि सपने में मार डाला कल बोलेगा हकीकत में जानने ली हाँ इसने कहा जाकर रिपोर्ट लिखवा दी भाग्यवान अब दिल का ताड़ मत बनाओ 
तार क्यों बोल रहे हो तार का कहो ना मैं तो राक्षसनी हूँ ना तुम और तुम्हारे बेटे तो दूध के धुले हैं मैं और मेरी बच्ची तो पता नहीं किस कर्मों की सजा भुगत रहे इतना ही प्यारा है ना लाडला तो भेज दो मुझे मार के साफ साफ कह दो इसे अगर इसको इस घर में रहना है ना तो कोई काम धाम करे क्रिकेट के बैट और बॉल से घर का चूल्हा नहीं जाता हाँ विजय जी पिताजी बाप के पास कितनी भी दौलत हो लेकिन अगर बेटा घर पे बेकार बैठ जाए तो दुनिया का मुंह बंद नहीं किया जा सकता पिताजी समझ लीजिए आज नौकरी पक्की करके ही आऊंगा गॉड ब्लेस यू माई सन ओके भैया तुम्हारे कपड़े अरे मेरी प्यारी बहन तू मेरा जितना ख्याल रखती उतना कोई नहीं रखता भैया तुम्हारी शक्ल इमरान खान और वसीम अकरम से बहुत मिलती है ना ये तो मेरी बदकिस्मती है कि मेरी सूरत लिए ये लोग स्टार बन के घूम रहे हैं अगर एक बार मैदान में मिल जाए ना तो छक्के मार मार के मार मार के मार मार के इनके छक्के छुड़ा दूंगा खोका ए खोका खोका बंगाली जो हम कितनी बार बोला रहे हम खोका बंगाली नहीं है हम खोका गोंगोली है भविष्य का महान फिल्मी कहानी का उफ, फिर खो गया तू आखिर है क्या इस ट्रेन में जिसे देखते ही तू हमारा जीवन लाइफ ये जो हावड़ा बाम में मेल है ना ये ट्रेन नहीं हमारा फ्यूचर है ये शला थोक 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 करके मुंबई जाता है और हमारा मन में मुंबई के नाम से किचु किचु होता है ये किचु किचु बिच्छू की तरह तुझे डंग मार रहा है खोका और मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस छोटे से शहर में तेरा कोई कदरदान नहीं अरे हमारा कौदर खान तो हमारा कौदरदान तो बम्बई में है वहाँ शाह फिल्म वाला हमारा कौदर पड़ेगा <laughs> रोमांटिक से लेकर मर्डर मिस्ट्री और एक्शन से लेकर इमोशन आठ फिल्म तक सब्जेक्ट हमारे पास है एक तो, एक तो लेटेस्ट आइडिया सुनो बंबई के पास एक तो भीषण गणित गाँव चुबे बंबई का आइडिया बंबई में सुनाना अब चल किधर अपने तीसरे पार्टनर के पास <laughs> जापना अनारकली मेरी है और मेरा दिल कोई आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर कि आपकी हुकूमत चले राजकुमार तुम्हारे मुंह से बगावत की बू आ रही है जापना एक बात समझ लीजिए इस दुनिया में सिर्फ दो ही दादा हैं एक ऊपर वाला और दूसरे हम इसलिए चिनाई सेठ जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते काश ये हॉल लोगों से भरा होता वाह वाह भालो मैंने टू इन वन सुना है थ्री इन वन देखा है लेकिन ऑल इन वन सिर्फ हमारी गली में मौजूद है नागपुर नागपुर कर नागपुर कर बहुत डिफिकल्ट है आपको तो भिड़िंग बोलने में भी प्रॉब्लम होता है अरे अमिताभ बच्चन का नाम भी पहले लोगों को मुश्किल लगता था एक बार मौका तो मिलने दे पर्दे पर तो आने दे फिर देखना तुम लोग तो क्या सारा हिंदुस्तान मेरे नाम की माला जपता रहेगा जितना मुश्किल नाम उतना ही महान कलाकार है नागपुर कर नागपुर कर तू महान से नजर थोड़ी नीचे कर क्यों ताकि हम अपने औकात पर आ जाए चल चल ना भिंगो भाई चल भाई चल मालूम है खोका मालूम है मुझे बुलाया
अरे बाबा ये दो बार आंख मारा हम दोनों का तो काम हो गया ए बेड़िंग तू जा नहीं 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 जाने मन एक बार और आंख मार दो मेरा भी काम हो जाएगा तीनों का काम हो जाएगा तुम तीनों के लिए तो मेरे दो भाई ही बहुत हैं नहीं 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 हमें भाइयों का शौक नहीं है इसको है है ना नहीं नहीं भाइयों का शौक नहीं है हमको भी अशोक भैया रमेश भैया ये गुंडे रोज लड़कियों को छेड़ते हैं क्या बात है किरण यही है वो गुंडे अरे गुंडे हमने ये लग रहे हैं तुम्हें लड़कियों को छेड़ते हो अरे नहीं नहीं भाई साहब हम तो बहन जी से एड्रेस पूछ रहे थे होना चाहिए अब जैसे मैंने किया वैसे आप लोग कोशिश करिए चलिए कमाल हो गया प्रियंका प्रियंका अरे ये क्या हो गया तुम लोगों को है? ये पूछो क्यों हुआ प्रियंका ये शहर लंका बन गया है जहाँ राह चलती हर सीता को कोई ना कोई रावण छेड़ देता है एक सीता की इज्जत बचाने के लिए मेरी उस रावण के साथ जंग हो गई हाँ युद्ध महासंग्राम हाँ एक तरफ गुंडों की फौज और दूसरी तरफ हम तीन जाबाज सिपाही हाँ बेटिंग जाते मुंडे मत हिलाड़े थोड़ा देर के लिए देवानंद को भूल जा आ, क्या हुआ अरे एक अबला के साथ घपला होने से पहले हम लोगों ने उनका तबला बजा दिया वो लोग भागे क्यों ब्रिंग हाँ हाँ हम लोग डर के भागे अरे नहीं नहीं तू भूल गया वो लोग भागे आगे क्यों होगा हाँ वो आगे भागा और वो शाला पीछे भागा कौन जनता बहुत मारा रे अच्छा कौन थी मोनारी थी एक अकेली थकेली बेचारी क्यों उसका नाम किरण तो नहीं था पर तुम्हें कैसे मालूम हुआ किरण यहाँ आओ प्रियंका मेरी बात मानो ये लड़की सड़क की चलती चालू बहुत बड़ी फ्रॉड है अरे आपस के मामले में अपने भाइयों को बीच में घसीट डाला हाँ तुम्हारे जैसे बेशरम आदमी के माथे पे तो जू तक नहीं रेंगेगी जू तुम कभी नहीं सुधर सकते आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर प्रियंका प्रियंका मुझसे नाराज मत हो प्रियंका तुम कहती हो तो मैं किरण से राखी बंधवा लेता हूँ और तुम्हारे लिए अभी अपनी बारात लेकर आता हूँ प्रियंका बजेगा ढोल बजेंगे आएगी बारात बैंड बजेगा ढोल बजेंगे आएगी बारात मैं तो जानू सीधी बात शादी होगी तेरे साथ मैं तो जानू सीधी बात शादी होगी तेरे साथ संग लगाऊंगा मैं तेरे एक दिन तेरे साथ संग लगाऊंगा मैं तेरे एक दिन तेरे साथ मैं तो जानू सीधी शादी होगी तेरे साथ मैं तो जानू सीधी बात शादी होगी तेरे साथ चुराई दिल मेरा लूटा हाथों में आके 
देगी मुझको दिल की सवार आज नहीं तो कल देगी मुझको दिल की सवार मैं तो जानू सीधी बात शादी होगी तेरे साथ मैं तो जानू सीधी बात शादी होगी तेरे साथ सारी भीड़ कहा जा रही है खोका शहर में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया अरे बाप रे बाप रे शहर में इतना भीड़ तो हम को भी नहीं देखा है ईशा अपना काम कर जनता पागल नहीं हो गई हम पागल हो गए यार सारे शहर में इस बात का चर्चा हम ही को नहीं पता लेकिन हुआ क्या की होलो की होलो हमारे लक्ष्य इस शहर में हम जाएगा हम जरूर जाएगा हमारे जीवन चपल हो जाए तुम भी चलो बोका लेकिन की दौर खोका बोका तो सुनो शूटिंग शूटिंग डाक्टर में शूटिंग चलो शूटिंग हड़े अरे शिकारी शिकार कर रहा है और बेवकूफ साथ फिर रहा है क्या वो लोग वहाँ अपना काम करेंगे हम लोग खड़े रह के क्या उखाड़ेंगे पहले मेरे कदर करना सीखो मैं किसी से कम हूँ क्या पहचानो मुझे अरे पहचान लेगा पहचान लेगा पहले को शाला पहचान तो बना बात करता है शाला स्ट्रगल करना भी नहीं आता है इसको तो हम जाएंगे अजय मुझे बचा लो इन गाँव वालों से मुझे बचा लो अजय ये लोग मुझे मार डालेंगे तुम फिक्र मत करो मेरे रहते कोई कुछ नहीं कर सकता खबरदार मेरी लाश पर से ही गुजर कर तुम लोग इस बेकसूर को छू सकते हो एक्शन हमारे लिए तुम दोनों के शुरुआत हो हम तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखना बीस बीस गाँव के बड़े ऐसी बड़े लठेतों को मैं अकेला धूल चटा चुका हूँ चिरम की दास हमसे लड़ेगा क्या ए हीरो डर गया क्या तेरे को बोलता हूँ मैं कट 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 ए कट कट क्या बोलता है हम कट डालेगा अरे छमिया ये नकली हीरो कुछ नहीं करेगा और तू भी सुन ले हीरो इस कटारी को हमारे पास छोड़ जा बीस बीस गांव से फिर हम लड़ लेंगे ए भाई अपनी गली देख के भोगना बंद करो तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या ये क्या बकवास किए जा रहे हो अगर तुम्हें इज्जत करना नहीं आता है ना 
तो मुझे इज्जत करवाना आता है समझे अरे जा जा मुझे आगे दिखा रहा है अरे बंद करो ये शूटिंग वूटिंग अरे हीरो के लिए तो अपने पिक्चर में दिखा अरे बाद में मिल रहा अरे देख लूंगा तुझे अरे वो तो सब देख रहे हैं पीछे हट चल हट तना तना आमियो बंगाली मिठुंदाओ बंगाली बंगाली शंटीमेंट है एक थप्पड़ मारूंगा सारे दांत बाहर आ जाएंगे चल पीछे हट तना आमियो हाथ बंगाली चल पीछे हट हाथ धक्का मारा हाँ धक्का मारा हाँ चल पीछे हट जानी शायद तुम ये नहीं जानते कि हर बड़े स्टार को पहले धक्के खाने पड़ते हैं और उसके बाद वो प्रोड्यूसर को धक्के खिलाता है यानी शायद तुम नहीं जानते कि तुम हमें नहीं अपनी किस्मत को धक्का मार रहे हो अरे उस कटारे के सामने बड़ी हीरोगिरी दिखा रहा था फिल्मों में अकेला दस दस को मारता है अरे यहां मार के तो दिखा तो बड़ा बिगाड़ दूंगा घर वाले शक्ल भी नहीं पहचान पाएंगे कुत्ता बोला था मुझे देख भाई फिल्मों में दस दस नकली गुंडों की धुलाई मैं अकेले करता हूं लेकिन फिल्मों के बाहर हीरो बनने का कोई शौक नहीं है लेकिन तेरी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं हीरो बनने से पहले कलकत्ते में तेरे जैसे ऐसे टपोरी इन दो टांगों के नीचे से आते थे और जाते थे आते थे और जाते थे अब बता जाने के लिए रास्ता देगा या कलकत्ते वाला रूप दिखाओ अब मार खाएगा भागेगा मिठुन चक्रवर्ती विजय वर्मा कम इन दोनों के बाप ने भी नहीं सोचा होगा कि आपके साथ बैठकर दारू पिएंगे दादा हमारा बाप ना सोचता था ना दारू पीता था हम तो सोचता भी है और दारू भी पीता है <laughs> उम्मीद पे दुनिया कायम है हमने आपको मिलने की तमाम कोशिशें की लेकिन कम वक्त नाकामयाब रहे 
लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही और देखिए आज आज आपके सामने बैठ के शराब पी रहे हैं <laughs> दिलीप कुमार डायलॉग आम लिखा है <laughs> तुम्हें रहमानी कीड़े ने तो नहीं काटा हा? ये कौन सा कीड़ा होता है दादा वही कीड़ा जो कई साल पहले मुझे काटा था एक्टिंग का कीड़ा फिल्म लाइन का कीड़ा <laughs> एक कलाकार को सिर्फ एक कलाकार ही पहचान सकता है छोत्र खान आप दारू नहीं पीते अब नहीं पीता लेकिन पिलाने में कोई हर्ज नहीं खासकर तुम जैसे मेहमानों को और मेरे चाहने वालों को <laughs> मिठुंदा आज आपका पुलिस वाला हम को धक्का देकर बाहर निकाल दिया थोड़ा शूटिंग देखने को मिलेगा कि आ, कल तुम लोगों के पास वक्त है हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है बात <laughs> अच्छा ऐसा करो कल मेरी शूटिंग में आ जाना मेरे खास मेहमान मानकर जब मैं 
बिल्लू जी आपका इशारा जिस तरफ है ना वो हमारा इंतजार करती है हम उनका नहीं समझ गया सरकार जाते जाते अपने दोस्तों को गुड बाई करना चाहता अरे डाला नो प्रॉब्लम मैं बोल दूंगा क्या है कि लोकेशन यहाँ से बहुत दूर है शिफ्ट करना है ना टाइम लगेगा आप चिंता मत करिए मैं बोल दूंगा मैं बोल दूंगा उनसे जरूर कह देना मैंने बहुत याद नॉट टू वरी दादा नॉट टू वरी आप गाड़ी में बैठिए दादा अरे ड्राइवर साहब को लेके जाओ ओके दादा हाँ बोल दूंगा ये सारे एक्टर लोग भी अपने आपको क्या समझते हैं प्रोड्यूसरों को टाइम नहीं लेते और ये तीन लल्लुओं के लिए टाइम है इनके पास हैं? अबे तू क्या कर रहा है रिफ्लेक्ट उठा लेट हो रहे चल मैं आ रहा हूँ ये मोटरसाइकिल को भी आज ही धोखा देना था एक दिन में दो दो पंक्चर तो फिर तू पतला क्यों नहीं हो रहा है तू चुप रहना है यार लेट हो रहा है कैंडा रुक 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 अरे यहाँ तो सारा मैदान ही साफ हो गया है हाड़े। हमारा तो फ्यूचर ही खत्म दिल छोटा न कर खोके दिल छोटा न कर देखते हैं भगवान हमारे स्ट्रगल की परीक्षा कब तक लेता है अरे हिम्मत है मरदा तो मदद है खुदा ये साले फिल्म वाले बड़े एहसान फरामोश होते हैं देख विजू तू कुछ भी कह सकता है लेकिन हम फिल्म वालों को एहसान फरामोश हर नहीं कह सकता समझा ना यार खाने का ठिकाना नहीं बड़ा है फिल्म वाला बनने तुम लोग सिर्फ प्लानिंग ही करते रहो अपनी तो लाइफ बन गई अभी तक वाइफ नहीं बनी हो तुम लाइफ कहा से बन जाएगी अरे मेरे होने वाले मिया ये देखो मेरा कॉल लेटर बॉम्बे की एक बहुत बड़ी कंपनी में पंद्रह तारीख को अपना इंटरव्यू है और जानते हो एग्जेक्यूटिव पोस्ट है बॉम्बे का एयर टिकट अठारह को बॉम्बे में इंडिया वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच है मैं भी बॉम्बे चलूंगा लेकिन हाउड़ा बॉम्बे मेल ऐसी ओके मैं पहुंचूंगी पंद्रह तारीख को और तुम निकलोगे सत्रह को तो अठारह की सुबह को मैं तुम्हें वीटी स्टेशन रिसीव करने आती हूँ अभी चलती हूँ बहुत काम है ओके बाय 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 हाउड़ा बॉम्बे मेल हम तो इस ट्रेन को जीवान भार देखता रहा हम टिकट नहीं खरीद सकता है ना गरीब है ना ये दादा हमको भी बॉम्बे लेके चलो ना दादा लेके चलो ना ए विजू यार कोई चक्कर चला ना यार यहाँ सड़ने से तो बम्बई जाकर मरना अच्छा है लेके चलो ना अमिताभ बच्चन आज आज दुख तो बहुत खत्म है लेकिन मैं आ रहा हूं हाँ, मैं आ रहा हूं जेब में ढेला नहीं चले हैं मेला देखने अब एक्टिंग बंद कर और सोचने दे मुझे बिजू सोचने दे मुझे अगर एक भी पैसा इस निखट्टू को दिया ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा हाँ अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे सारी जिंदगी तुमने इसका भला ही चाह मैं तो दुश्मन हूँ तुम्हारी भी और इसकी भी अरे घर की जवान बेटी के मैं कुछ मत बचाना अरे दहेज नहीं दोगे तो कोई भी आज के जमाने में बेटी को सहेज कर नहीं रखता तुम तो लुटा दो पूरा पैसा अपने बेटे का शौक पूरा करने के लिए अब बस भी करो ना तुम चुप रहो जी मैं ये अंधेर गर्दी बिल्कुल नहीं चलने दूंगी मैं मर जाऊंगी लेकिन एक दमड़ी नहीं दूंगी अरे शर्म कर शर्म कर बेशरम 
अरे ऐसी करना है तो अपनी कमाई पर कर क्यों अपने बाप की कमाई पर निगाहें गड़ाए बैठा है गलती हो गई महा भैया ये लो मैंने अपनी जेब खर्च को जोड़ के कुछ रुपए जमा किए हैं भैया ये रख लो पगली तू छोटी है मुझसे मुझे क्या इतना गया गुजरा समझ लिया है मैं निठल्ला हूँ कमीना नहीं तूने ये सारे पैसे गोटे वाले सूट के लिए जमा किए थे ना अरे अगर कमाओ होता तो तेरे लिए सूट खरीद कर नहीं देता हा? तो ये ले लो हाँ? इतने सारे पैसे तेरे पास कहां से आए पिताजी ने दिए हैं ओए अपने लिए सूट खरीद लेना गोटे वाला है थैंक यू भैया कृपया ध्यान दीजिए टू ऑफ हावड़ा बॉम्बे में जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो गाड़ी के छूटने के टाइम हो गया है जल्दी करो अरे हमारा हावड़ा बॉम्बे में क्या माल है घर हो या होटल जो काम में आए वो है बोतल हावड़ा बॉम्बे मेल में जाएगा तो फिकट नॉट बिजू जाल और पान का फूल बंद बचा है अपना नाम है इसमें नो प्रॉब्लम अरे अरे कहाँ घुसे जा रहे हो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है क्यों भाई इसमें हिंदुस्तानी सफर नहीं कर सकते हाँ हाँ सफर कर सकते हैं टिकट होना चाहिए रिजर्वेशन होना चाहिए दादा आप आपका लिस्ट देखो डी कुपे हमारा डी डी कुपे देखो देखो ए बिरिंग हम छोटा ए बिजू देखो कोई शक है नहीं पीछे हट थैंक यू टीटी शार तो ये है ये उधर अब तो ना हो जावे गोदा कितना नरम नरम है थैंक यू बिजू अरे घोगा तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे जिंदगी भर यही सेटल होने वाला है ए तुम लोग पैक बनाओ मैं जरा राउंड मार के आता हूँ हाँ हुँ? ये आपके डैडी हैं? जी नहीं ये मेरे पति हैं। है सारी जवानियां बुढ़ों की झोली में चली जाएंगी तो फिर हमारे खेत में तो अकाल पड़ जाएगा ना ओडे बाबा छोड़ो ना दारू खाओ जल्दी जल्दी बॉटम तो फिर लड़की जरूर मेडन ओवर होगी <laughs> और पटी तो सिक्स चार नहीं तो पाउ चार <laughs> यार बैटिंग और बॉलिंग तो हम लोग करते हैं बुड्ढे को हम पार बना देंगे और शॉट पर भी होश हो जाएगा टिकट <laughs> प्लीज <laughs> जेंटलमैन आप लोगों को मालूम है कि ट्रेन के कंपार्टमेंट में शराब पीना मना है yes. <laughs> It is a jailable offense. जानी, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं दारू से हमारा रिश्ता है और इस रिश्ते में तुम नहीं ए हम लिखा शर्ट ऑफ योर माउथ टिकट तुमने मुझे बुलाया नहीं तुमने मुझे आवाज दी हमने आपको बिल्कुल आवाज नहीं दी दी नहीं दी नहीं दो दो वो ओहो यार छोटा तुम भी हमारी बिरादरी के हो ये सारा नाटक क्यों कर रहे थे हम पीने के लिए पीने के लिए माइने <laughs> जैसे नाम में से काम ये रहा छोटा पटियाला ये लो और खींच डालो टू बॉम्बे बम्बई को जाए मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को आओ पियो दिन को आराम करो
नमस्ते कदम साहब नमस्ते नमस्ते भाभी कैसी हो बेटी अच्छी हूँ आपका नाम लिस्ट में पड़ा खुद रिसीव करने के लिए चला आया <laughs> सोचा कई कदम साहब नाराज हो गए तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है अरे भैया मैं नौकरी देता हूँ चिंता नहीं बड़प्पन बहुत बड़ा बड़प्पन <laughs> जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा बड़प्पन आई 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 संभल के बेटी वर्धा स्टेशन पर यात्रियों का हार्दिक स्वागत आइए कदम साहब ये रहा आपका कूपे बॉम्बे मेल किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यहीं पे हूँ बस आवाज दे दीजिएगा हाँ और नीचे रख दो भाई थैंक यू मैं जानता हूँ तुम उदास हो यहाँ की संगी सहेलियां जो छूट गई लेकिन नए शहर में नए दोस्त होंगे नया सर्कल बनेगा पुरानी बातें अपने आप भूल जाओगी बेटे लीजिए लीजिए चेंज कर लीजे। मैं अभी आया ओ मधिरे नदिया की धारा दूर चुनार बंबई जा रही है तो जाहिर सी बात है कि आप सब भी बंबई जा रहे हैं <laughs> मेरा नाम मिस्टर विजय वर्मा है भाई दे आप हैं मिस्टर कदम <laughs> कदम साहब मैं अपने दोस्तों के साथ बंबई जा रहा हूं वैसे अच्छी कंपनी रखता हूं मैं मेरा दोस्त खोका गंगुली कमाल का राइटर है साहब अरे सारे हिट फिल्मों के स्क्रिप्ट और फॉर्मूले सभी मालूम है उसे और मेरा दूसरा दोस्त ब्रिंग नागपुर कर माशाल्लाह जैसे ही बॉम्बे पहुंचेगा तो तहलका मच जाएगा आप देखेगा साहब अमिताभ बच्चन छुप जाएगा और संजय दत्त तो गायब भी हो जाएगा सब कहेंगे द स्टार हैज अराइव और हम ठहरे हर वन मौला जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजों से इश्क साहब एक इश्क से और दूसरा क्रिकेट से मैं बंबई क्रिकेट मैच देखने जा रहा था सोचा यहां भाई दे तुम्हारा नाम क्या है बेबी हाँ मैं तुम्हें से पूछ रहा हूं मंजूला मंजूला वाह आप अगर बुरा ना माने तो आप अगर बुरा ना माने तो हम लोग आराम करना चाहेंगे हाँ हा, आप लोग आराम कीजिए मैं, मैं, मैं तो बाजू वाले कैबिन में हूँ हाँ हा, बाजू वाले कैबिन में हूँ आप कभी भी भाई भाई बाय मंजूला सॉरी सर वो क्या है कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है क्यों नहीं ये लीजिए हाँ थैंक यू थैंक यू सर वेलकम मिस्टर रसिया उस कूपे में सिर्फ तीन जन हैं। एक बर्थ खाली है मुझे वहां शिफ्ट कर दो प्लीज ए, 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 हम लोग को अनाथ करके तुम किधर जाता है मारने को नहीं जाता है अपनी माशुका के पास जाता है भेज देना यार अरे भाई तुमको मैं कितनी बार बताऊं कि वो बहुत बड़ा आदमी है वो कोई मंत्री है क्या नहीं कोई पुलिस ऑफिसर है नहीं तो कोई गुंडा है नहीं अबे फिर इन तीनों के अलावा आजकल दिल वालों की दुनिया कोई नहीं उजाड़ सकता भेज देना यार देख भाई आगे बदनेरा जंक्शन आ रहा है 
वहाँ से पंकज निगम के नाम से वो बात ऑलरेडी कंफर्म है तुम लोग कंफर्म टिकट को कैंसिल करवा सकते हो तो उस आदमी को वहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं करवा सकते हो शिफ्ट कर दूंगा भाई कर दूंगा वो शर्ते वो आदमी जो चढ़ने वाला है वो रेलवे ऑफिसर नहीं होना चाहिए हाँ देख मैं तेरी छोकरी के लिए अपनी नौकरी नहीं गवा सकता अरे बिजू बदनेरा तक सबर कर ले फिर तेरी बारी तो आने वाली है ओके पर यात्रियों का स्वागत है अबे मोटे जल्दी उतरना एक्सक्यूज मी आप पंकज निगम है नहीं फूलन देवी ए बिजू चला तू तो मुकदर का छुछुंदर है छुछुंदर नहीं सिकंदर कोई सिकंदर कोई नहीं आया अरे कोई नहीं आएगा अभी इसी खुशी में और एक पेट पीते कोई नहीं आया मिस्टर रसिया अब तो मुझे अपने मन बसिया के पास जाने दो ना इतने उतावले मत हो गाड़ी को थोड़ा सड़कने दो पहले आप जरा सरकी है मिस्टर टी के रसिया बिजू तुम तो लकी बॉय है बजनेरा के अब तक कोई नहीं आया है देख वो शराब चलती ट्रेन पर डाकू चौड़ता है चढ़ गया ऊपर रे चलता ट्रेन पे कबूतर रे हेलो मिस्टर निगम जी जी है आप डी गुफे में जाइए डी में क्यों मेरा तो यही है भाई देखिए आप मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए क्यों किस लिए इसका जवाब ही चाहिए ना तो जाइए कंप्लेन कर दीजिए जाइए मिस्टर पी के रसिया आपके डिवीजन के रेलवे मैनेजर कौन है ए के निगम क्यों आपके चाचा लगते हैं क्या नहीं मैं उनका भतीजा लगता हूं हा? सगा मिस्टर पी के शराब पी के रेलवे रूल तोड़ने के एवज में मैं आपको सस्पेंड करवा सकता हूं अजय जी निगम साहब मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ मैं नहीं करूंगा तो क्या दुश्मनों के साथ करूंगा आप ही की तो ट्रेन है सारी आप आप जहां जाए बैठ जाइए आइए एक उपयोग में बैठना चाहते ना प्लीज निगम साहब को चाय कॉफी भी लो हेलो सर हेलो आम पंकज निगम सी के कदम मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं बम्बे में रहता हूं नाइस मीटिंग यू अरे अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूं यार अरे शाला इसको तो नौकरी का खतरा है और ये छोकरी पे मरता है ड्रामेटिक सिचुएशन तुम देख क्या रहे हो बखुदार हटा दो उस कमबक को सामने से आम लिखा चुप है अरे भैया ऐसा मत करना तुम लोग मेरा तेरे ऊपर से भरोसा उठ गया है मिस्टर पी के रसिया अब जो भी करूंगा खुद करूंगा सुनो हम क्या कर सकते भाई एक्सक्यूज मी मिस्टर निगम आप जरा बाहर आ सकते हैं क्यों बहुत जरूरी है बहुत पते की बात करनी है आपसे देखिए मुझे आपसे कोई बात करनी नहीं है मुझे पढ़ने दीजिए प्लीज चीज डोंट माइंड दरअसल आपके अंकल ए के निगम और मेरे डैडी बहुत वो है क्लोज फ्रेंड चेरी दोस्त हेलो आई सी ठीक है चलिए आइए आइए 
आइए ना भाई साहब बैठिए 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 सब संभाल के सब संभाल दादा हम को गांगुली ब्रेंग देखिए भाई साहब ना तुम्हारे चाचा को मेरा बाप जानता है और ना ही मैं उन्हें जानना चाहता हूँ <laughs> ये पैतरा तो मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए इस्तेमाल किया था तुम चाहते क्या हो <laughs> <laughs> जैसे मैं चाहता हूँ उसके बारे में मैं हकीकत बताना चाहता हूँ तुम्हारे कैबिन में खिड़की के पास बैठी हुई जो लड़की है ना असल में वो और मैं बचपन से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं प्लीज मुझे मेरे प्यार के पास जाने दो और, और तुम मेरे कैबिन में आ जाओ क्यों भाई जबरदस्ती है क्या हा? मुझे पढ़ाई करनी है और यहाँ बेहूदगी और बदतमीजी की इंतहा हो रही है देखिए 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 एक पैक खींच जाइए फिर आप भी हमारी तरह बदतमीज और बेहूदे हो जाएंगे राम मीट खाओ ना तो मैं पीता हूँ और ना मुझे प्यक्कड़ों की संगत पसंद है ना गेट लास्ट तुमने मेरे ऊपर शराब फेंकी किया साले अबे इधर आता है क्या नहीं अबे सोचे अबे गधे मैं तुझे इतना समझा रहा हूँ फिर भी तू इसी जगह समाधि लगाकर बैठना चाहता है अजीब जबरदस्ती है आप ही बताइए सर मैं अपनी सीट छोड़कर इसके कहने पर कहीं और जाके बैठ जाऊँ ये तो गुंडा कर दिए साला गुंडा कहता है मुझे गुंडा कहता है अबे छोड़ना यार मुझे गुंडा कहता है 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 मुझे आप इन्हें शराफत से अपनी केबिन में ले जाइए नहीं जाऊंगा तो क्या कर लेगा हा? कानून की मदद लूंगा हाँ क्योंकि आप गैर कानूनी ढंग से एक आदमी को जबरदस्ती उसकी जगह से हटा रहे हो ये मुझे कानून मत सिखा और तुझे क्या तकलीफ हो रही है ये क्या तेरा दामाद लगता है शराब इन्हें आप ले जाइए वरना चश्मा तोड़ के हाथ में दे दूंगा अभी अंधा बना दूंगा तुझे गंजा बना दूंगा अबे छोड़ो। I'm sorry. हम्म। Now what do you? Oh, sir, आपका खाना है सर? लाइए। Oh, I'm sorry. माफ करना मेम साहब माफ करना गलती हो गई अनजाने में हो गया ना कोई बात नहीं जी साहब जी साहब जा बेटी कपड़े बदल ले कोई बात नहीं मम्मी अभी सूख जाएगा वेटर जी साहब कुछ खाना वाना मिलेगा वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन कटलेट हाँ जी खंबा मिलेगा क्या रम दो बदल पिला दे रम मिटा दे गम छोटो जाना कि नहीं सीखे कदम आर्ट्स क्लब ओ हेलो मिस्टर कदम थैंक यू वेरी मच उस दिन अगर आप आर्ट्स क्लब में शूटिंग करने के लिए मदद ना करते तो हमारी शूटिंग ही नहीं होती आप बॉम्बे जा रहे हैं जी बच्चों के फ्यूचर के लिए माँ बाप को कहाँ कहाँ भागना पड़ता है ऑल द बेस्ट सी यू अरे आइए दादा वाह मेरे आने से पहले ही महफिल जमा दी 
अब कपिल का रंग तो आधा है और दादा कहने के बाद तो बहुत ज्यादा है <laughs> दादा मैं फिल के लिए तैयार होके आया हूँ लेकिन मिठुना आप इतने बड़े स्टार और इस ट्रेन में क्यों कोई खराबी है क्या ट्रेन में चलने की क्या है की कल बॉम्बे में मेरी शूटिंग है और यहाँ एयरपोर्ट तो है नहीं प्लेन का सवाल ही नहीं उठता अपनी कार से जाता तो वक्त पे पहुंच नहीं पाता <laughs> सही बात है और पहली बात थोड़े ही मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ <laughs> अच्छा भिंग नागपुर कर जी कहीं तुम बॉम्बे में हम स्टारों की रोटी छीनने तो नहीं जा रहे खुश तो बहुत हो गए तुम आज खुश तो बहुत हो गए जो आदमी जिसने बम्बई की शक्ल नहीं देखी वो आदमी आज पहली बार बम्बई जा रहा है खुश तो बहुत हो गए वो आदमी अपने शहर कभी नहीं लौट के आएगा कभी नहीं लौटेगा <laughs> अच्छा ये डायलॉग तुम्हारा है दीवार कहा है दादा पहले आपके और हमारे बीच की ये दीवार तो गिरा दीजिए दादा कैसे दीवार दादा हम लोगों ने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की कि आपके और हमारे बीच दोस्ती है फ्रेंडशिप लेकिन कोई मानता ही नहीं है कोई मानता ही नहीं है <laughs> नहीं मानना चाहता ना माने लेकिन तुम जानते हो और हमारा दिल जानता है <laughs> तो फिर दादा आज क्यों ना अपनी दिल की तस्वीर इस कैमरा में कैद कर ले किधर है इधर है एक और ले अरे यस यस थैंक यू ओके रेडी एक मिनट एक मिनट एक मिनट वन मोर वन मोर एक और एक और एक और एक और थैंक यू चलो चला है एक तो एक तो गोदी में चला है एक तो किस किस आदमी हाय हट चलो मैं अभी तुम लोगों का फोटो लेता हूँ लाओ चल चल आ जाए किस मास्टर आ जाए इधर 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 इ अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ दादा क्यों नहीं आप आराम कर लो चलिए चलिए। चलो गुड नाइट गुड नाइट
तो ये नीचे वाली बर्थ आपकी है पर हमारे साथ लेडीज हैं आप अगर बुरा ना माने तो अरे ऐसी क्या बात है मैं ऊपर सो जाऊंगा कोई बात नहीं थैंक यू ले मंजुला कपड़े बदल ले अच्छा मां बाल बहुत खूबसूरत है ये क्या बदतमीजी है तुम भी बहुत खूबसूरत हो सुनो। मम्मी, 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 मम्मी। क्या हुआ बेटी क्या हुआ क्या हो रहा है ये। क्या किया इस हराम ज्यादा ने गाली मत दे। बाप होगा तो इसका घर में है। मैं घर में भी इसका बाप हूँ और यहाँ भी इसका बाप ही हूँ तू कौन है रे कहाँ से आया है गुंडा करने जब से हम गाड़ी में चढ़े हैं तेरी बदतमीजी यहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं क्या हुआ साहब मैं कहता हूँ चेन खींचो और इस गंडे को पुलिस के हवाले कर दो पुलिस का डर चोर और चक्को को देना मैं, मैं मैंने किया ही क्या जो तू इतना रोक जमा रहा है तो जो प्लीज शर्ट अप चमचा मेरी दारू पी के मुझ पर चढ़ रहा है क्या हो गया अरे मिठुन दा देखिए ना 
ये नशे में दूध मेरी बेटी के साथ दादा 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 मैं तो सिर्फ इसे इतना पूछ रहा था कि बेबे तुम अपने बालों में कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो तो ये लोग सब चिल्लम्पू पे उतर आए दादा मैं तुम जो जो जाओ अपने कुपे में जाओ आओ जाओ जाओ कदम साहब यार लड़के हो जाता है छोड़ दीजिए भूल जाए मिठुंदा आपके कहने पर मैं छोड़ रहा हूँ वरना क्या कर लेता है साले रात के ग्यारह बज चुके जाओ जाके सो जाओ गुड नाइट दादा कुल्लाऊं कुल्लाऊं कलम साहब एक सच बात बताइए आपने भी इस उम्र में कहीं नजरें नहीं घुमाई नादानियां नहीं की हालात चाहे कितने भी गर्म क्यों ना हो उसे ठंडा करना आप जैसे कलाकारों से ही सीखे वरना इस बदतमीज को जेल भेजने से कोई नहीं रोक पाता आज मिथुन जी मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है सारी पिक्चरें देखती है आपकी अच्छा आ, उसके लिए एक ऑटोग्राफ देंगे प्लीज खूबसूरत लड़कियों का नाम पूछे बिना मैं ऑटोग्राफ नहीं देता क्या नाम है तुम्हारा जी मंजुला With love to Manjula. Thank you. अरे हे उठो सब घोड़े बेच के सो रहे हो क्या <laughs> गाड़ी बॉम्बे पहुंचने वाली है माने सुबह तुम लोग कितने तमीज और तहजीब से पेश आ रहे हो कितने अच्छे लग रहे हो और बिजू तुम्हें कुछ याद है कल रात को तुमने क्या क्या हरकतें की दादा रात के लिए माफ कर देना एक तो नशे में थे ऊपर से आपसे मिलने की खुशी <laughs> चलो खुशी का इजहार तो हो गया लेकिन प्यार जताने के लिए रात को दोबारा तो नहीं उठे थे आ, उठा तो था दादा लेकिन क्या हुआ कुछ याद नहीं आ रहा एक होगा क्या हुआ था कल रात को दादा नींद में हम कुछ नहीं किया ब्रिंग कुछ याद आया कल रात का अरे यार अपनी तो कल रात को जो बत्ती गुल हुई है तो अब जाके ऑन हुई है दादा सच तो ये है दैट वी इंजॉय अच्छा एक बात बताओ मिठुन दा अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते लेकिन एक एक्टर की निजी जिंदगी से आजादी खत्म हो जाती है वो जनता की संपत्ति बन जाता है बहुत खुश नसीब वाले हो तुम लोग और दादा आ, आ, हम लोग बंबई में आपसे मिलेगा कैसे घर पे फोन कर लेना चलो अब तैयार हो जाओ मंजुला 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 में अपना नाम और पता लिख दीजिए जमुना प्रसाद कौन चुप चुप ओ मंजुला मंजुला उठ जा बेटी उठ जा ये मेरी बेटी को क्या हो गया मंजुला नहीं उठ जा तुझे कॉलेज नहीं जाना मेरे तो तेरे कपड़े भी निकाल दिए मंजुला 
अरे अरे ये भी लोग मेरे बच्चे को कहा ले जा रहे हैं आप पे काबू रखो मंजुला मंजुला नहीं मेरी बेटी नहीं डॉक्टर नर्स नहीं नहीं ऐसा नहीं करते संभालो एक आदमी होता है जो समझाने पर समझ जाता है पर तुम तुम अपनी आदत से मजबूर हो क्योंकि तुम्हारी लड़कियों के पीछे भागने की आदत नहीं गई देख लिया नतीजा अपनी खुराफातों की वजह से आज तुम एक खूनी बन गए हो खूनी देखो प्रियंका तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो पर मेरे ऊपर ये बेतू का इल्जाम मत लगाओ मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ की कि मैंने किसी लड़की का खून नहीं किया हाँ मुझे विश्वास दिलाने के लिए इतना काफी है विजू पर कानून कानून प्यार की सौगन को नहीं मानता तुम बॉम्बे पुलिस को नहीं जानते विजू वो गुनेगार को कबर से भी ढूंढ कर निकाल लेती है तुम लोग तुम लोग यहाँ कब तक छुप कर रह सकते हो वो लोग तीन थे जवान और नशे में दूध पूरे रास्ते हमारी बेटी को तंग करते रहे यहाँ तक कि रात एक ने हमारी बेटी के साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती तो हुई है लेकिन बात बलात्कार तक नहीं पहुंची क्या कोई और वजह भी हो सकती है कत्ल की और क्या वजह हो सकती है इंस्पेक्टर साहब उन गुंडों के अलावा मेरे ख्याल में और कोई नहीं आ रहा आप पंकज निगम को कैसे भूल गए वो भी आपके कुपे में था और कत्ल के वक्त से आज तक वो भी लापता है वो सीधा साधा कॉम्प्यूटर इंजीनियर उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता खून करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है कदम साहब हिम्मत और चालाकी की होती है आप याद करके उन सब के नाम बताइए जो सफर के वक्त आपके कुपे में दाखिल हुए मेरा नाम इंस्पेक्टर आदित्य तलवार है 20 साल की सर्विस में मेरा 40 जगह ट्रांसफर हो चुका है मैंने 80 मुजरिमों के एनकाउंटर किए हैं मतलब मार डाला है मैं सवाल नहीं करता सिर्फ जवाब सुनना पसंद करता हूं इतना समझ लेना कि आज की तारीख में तुम तीनों मेरे सामने मुजरिम बनकर खड़े हो साहब मुझे अकोला से बंबई आना था मेरी बीवी बहुत बीमार है सेकंड क्लास में तिल लगने की जगह नहीं है और मेरा जाना बहुत जरूरी है साहब आप जो सेवा कहेंगे वो मैं करूंगा साहब मुझे कैसे भी ले चलिए बंबई साहब रात को मैं दरवाजे के पास हो गया था और सुबह छह बजे कल्याण स्टेशन पर उतर गया साहब खाना देते वक्त मेरे हाथ से पानी छलक कर उस लड़की पर गिरा मैंने मैंने उसके जिसम को देखा तो थोड़ी नियत खराब हो गई मेरा इतना ही कसूर है इंस्पेक्टर साहब बस सर मैं मानता हूं कि मैंने उन लड़कों की दारू पी थी लेकिन मेरा ना तो उन लड़कों से कोई ताल्लुक है और ना ही इस इस खून से सर ट्रेन में तो हमारी पचासों लोगों से मुलाकात होती है उनकी दारू पीते हम लोग उनसे रिश्वत भी लेते हैं हम लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारी उनके साथ में रिश्तेदारी हो गई हाँ? अरे हाँ सर याद आया उन लड़कों की मिठुन चक्रवर्ती के साथ में पुरानी पहचान थी जी हाँ बड़े गले में मिलकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे और वो भी मिठुन चक्रवर्ती के कैमरा से हाँ स्टूडियो पहुंचो मैं आ रहा हूं जी दादा चलो भाई चलो इंस्पेक्टर तलवार एट डबल जीरो टू अप हावरा बॉम्बे मेल में हुए मर्डर की तहकीकत कर रहा हूं मैं मुझे यकीन था इंस्पेक्टर इस मामले की पूछताछ में आप मेरे पास जरूर आएंगे आपको लड़कियों से बड़ी मोहब्बत है आपका इशारा किस तरफ है जिस खूबसूरत लड़की को आपने ट्रेन में ऑटोग्राफ दिए थे तो तो हो सकता है वो खूबसूरत लड़की रात के अंधेरे में आपसे मिलना चाहती हो या आप उससे लड़की खूबसूरत हो या बदसूरत हमारे लिए सब बराबर हैं हम फैंस की इज्जत करते हैं उनकी इज्जत से खेलते नहीं इंस्पेक्टर तलवार
किसी की इज्जत नहीं लेते लेकिन ये मत भूलिए मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती कि जिस कंपार्टमेंट में उस लड़की का कत्ल हुआ उस कंपार्टमेंट में आप भी मौजूद थे आप कहना क्या चाहते हैं? मौजूद होने का मतलब है उस कत्ल में मेरा हाथ है ये मैं नहीं आप कह रहे हैं फिलहाल मुझे सिर्फ उन लड़कों के फोटो चाहिए कौन से लड़के कैसे फोटोग्राफ वही फोटोग्राफ जो आपने अपने कैमरे से उन लड़कों के ट्रेन में खींचे थे जी मुझे कुछ याद नहीं है नकली है याद आ जाएगा सिर्फ आप उस कंपार्टमेंट के टीसी पी के रसिया को याद कीजिएगा जो आपके एक फोटो में भी है ओ अच्छा अच्छा वो फोटोग्राफ जी हाँ वही फोटोग्राफ अब रात का वक्त अब अंडर एक्सप्रेस हो गया था मैंने उसे फेंक दिया मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती फिल्मी डायलॉग बोलकर मजाक मत करिए चुपचाप फोटोग्राफ दीजिए मैंने कहा ना वो फोटोग्राफ मेरे पास नहीं है तो फिर मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी यह रहा सर्च वारंट तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है मैं आपको फोटोग्राफ देता हूं लीजिए थैंक यू इस मिथुन चक्रवर्ती पर नजर रखना एक्शन एंड अटैक मिथुन चक्रवर्ती जी हैं मैं मैं उनका दोस्त बोल रहा हूं एक विशेष सूचना सत्रह तारीख को टू अप हावड़ा बॉम्बे मेल में हुए एक लड़की के कत्ल के सिलसिले में पुलिस को इन तीन लड़कों की तलाश है अगर आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया फोन नंबर एक शून्य शून्य पर तुरंत ही सूचना दें धन्यवाद अरे ये तो यही है अरे पकड़ो 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 भाग मर पब्लिक चलो जल्दी 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 हमारे सुशील का कुर्ता रह गया है तीनों यहां फर्जी नाम से थे क्या आप बता सकते हैं कि उनको मिलने यहां कौन कौन आया था और उन्होंने किस किस से कांटेक्ट किया सर जहां तक मुझे याद है उन लोगों के साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी पर वो यहां ठहरी नहीं थी वो लोग फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती से फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे मिथुन चक्रवर्ती
मिस्टर मिठुन चक्रवर्ती तुमने हमारे कहने पर उस लड़की का खून तो किया उसके बदले में हमने तुम्हें मुंह मांग की कीमत भी दी मगर अफसोस हम अपने राजदार को जिंदा नहीं छोड़ते इस अंधेरे में रहेगी कि उस लड़की का असली कातिल कौन है वाह दादा वाह कमाल कर दिया सुपरहिट दादा सुपरहिट <laughs> दादा इस फिल्म को तो आप पुलिस ही उतारेगी <laughs> अरे यही तो फिल्म का मेन टर्निंग पॉइंट है दादा जमा के लिया ना बहुत ऊपर जाओगे गुड नाइट गुड नाइट अगली फिल्म की जब आप डेट लेंगे ना जरा मेरा ख्याल रखिएगा डोंट वरी डॉक्टर साहब क्या कवाल किया आपने अरे पिंटो मैं अपनी डायरी और सिगरेट भूल गया तुम उसे लेकर टैक्सी में घर आ जाओ गाड़ी में ले जाओ क्यों इंस्पेक्टर कोई सुराग सुराग नहीं सीधा गुनेगार को गिरफ्तार ही करना है हवा में हाथ चलाने से कोई फायदा नहीं तुमने हवा का रुख बदलते हुए नहीं देखा है मिस्टर मिथुन हमने अच्छे अच्छों की हवा ढीली कर दी है <laughs> उन दो हवालदारों के भरोसे जिन्हें ना जासूसी करना आता है ना ठीक से वर्दी पहनना जाइए सो जाइए इंस्पेक्टर गुड नाइट <laughs> दिन भर जिस फिल्म की शूटिंग करके आते हैं रात को भी वही डायलॉग बोलते हैं हेलो हेलो बापू मिठुन बोल रहा हूँ अरे मिथुन दा नमस्कार दादा कोई नया सजेशन आया क्या नहीं यार मुझे तेरा फैन चाहिए हाँ हाँ दादा क्यों नहीं अभी भेजता हूँ मैं
होगा रिंग मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है तुम लोग अपने शहर लौट जाओ लेकिन हम वहां जाकर भी क्या करेंगे मैं तुम्हारा पुलिस का घेरा कसता जा रहा है यहां किसी वक्त भी तुम लोग उनकी गिरफ्त में आ जाओगे तुम्हारे शहर में तुम्हारे अपने होंगे वो लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे अपने तो हमारे किसी शहर में नहीं है मिठुंदा इन दोनों के सरप्रस तो बचपन में ही गुजर गए जो कुछ थोड़ा बहुत हो सका वो मैंने किया अब तो लगता ना मैं इनके लिए कुछ कर पाऊंगा और नहीं अपने लिए देखो पुलिस तुम लोगों के साथ साथ पंकज निगम की भी तलाश कर रही है दिल छोटा मत करो अपने शहर में जाकर छुप जाओ क्यों अपने साथ साथ इस बिचारी को भी पीस रहे हो बिजू दादा ठीक कह रहे हैं हमें जल्द से जल्द बॉम्बे शहर छोड़ देना चाहिए चलो जल्दी करो ये बहन तुम लोगों को नागपुर तक हिफाजत के साथ ले जाएगी जिम्मेदारी तुम्हारी है हाँ जी मिठुंदा आपने जो कुछ भी किया हमारे लिए उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे छोड़ो ये सब ये रख लो रास्ते में काम आएंगे वक्त बे वक्त पर तो अपनों ने भी इतनी आसानी से पैसे नहीं दिए चलो जल्दी करो थैंक यू दादा सायरन बजा रहे थे आपको सुनाई नहीं दिया मैं कोई मुजरिम नहीं हूं इंस्पेक्टर जो आपका सायरन सुनकर रुक जाऊं कहिए क्या काम है अच्छा आपके पास पांच गाड़िया हैं उनके नंबर भी हमारे पास हैं फिर ये नई गाड़ी क्या आपने रात को खरीदी जी नहीं अपने दोस्त से उधार मांगी है हमें गुमराह करने के लिए गुमराह तो आप लोग हमेशा ही हो जाते हैं इसलिए बार बार मेरा ही रास्ता रुकते हैं और खासकर फिल्म वालों के लिए आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है ना आप जनता के चहित हीरो होते हैं और बिना सबूत आपके ऊपर हाथ डालने से हमारी नौकरी भी जा सकती है है ना किसी की नौकरी लेने का ना मुझे कोई हक है और ना मैं इरादा रखता हूं अब आपका क्या इरादा है यू ही खड़े रहेंगे मेरा रास्ता रोक या मुझे जाने भी देंगे पहले आप मुझे ये बताइए कि जिन तीन मुजरिमों को फरार करने में आपने मदद की उनके आपसे क्या तालुकात हैं? आप बार बार उन लोगों को मेरे साथ क्यों जोड़ रहे हैं क्योंकि उनके साथ आप इस तरह जुड़ गए हो कि उनके खातिर आप कानून भी तोड़ सकते हो क्या मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मर्डर में उन तीनों का कंधा इस्तेमाल करके निशाना आपने दाग दिया हो यानी आपको शक है कि खून मैंने किया है मिस्टर तलवार उस ट्रेन में तो सफर आप भी कर रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं के शिकार आई मीन इनकाउंटर करके आप अपने कंपार्टमेंट में लौट गए हूं इसलिए सबूतों का इंतजार करते हैं इंस्पेक्टर खूनी कोई भी हो सकता है गुड नाइट
ढलेगी नजर मिलेंगी आपके बयान के मुताबिक आपके कंपार्टमेंट में नागपुर के डीआरएम मिस्टर ए के निगम का भतीजा पंकज निगम सफर कर रहा था जी हाँ लेकिन तहकीकात के बाद पता चला कि मिस्टर ए के निगम का न कोई भाई है न भतीजा है क्या आ, उसका असली नाम क्या है ये तो हम नहीं जानते लेकिन गवाहों ने उसका जो हुलिया बताया है तो हमारे एक्सपर्ट ने कॉम्प्यूटर ग्राफिक की मदद से उसकी कुछ तस्वीरें बनाई है अब ये देखकर बताइए कि कौन सी तस्वीर उसकी शक्ल से मिलती जुलती है
पंकज निगम की शक्ल कुछ ऐसी ही है गुड कातिल कानून से दूर होता जा रहा है लेकिन ये नहीं जानता कि जल्द ही वो कानून के गिरफ्त में होगा भैया भैया आप भैया पुलिस नहीं नहीं सुबह आए थे आपको ढूंढने चले गए वो लोग यहाँ तक भी पहुंच गए श्वेता किससे बातें कर रही हो अरे वो कौन है वहाँ अरे बताती क्यों नहीं किसके साथ कुसर पुसर कर रही हो तुम अरे सुनते हो हथकड़ी पहनने की तैयारी कर लो अरे जल्दी आओ देखो तुम्हारा लाडला खूनी बेटा आ गया है मैंने मैंने खून नहीं किया पिताजी मुझे पूरा यकीन है बेटा तुम किसी का खून नहीं कर सकते हाँ हाँ सोच क्या रहे हो बड़े से बड़ा वकील करो लुटा दो सारे घर का रुपया कंकाल बनकर और बदनामी का दाग लेकर हमारी बेटी इस घर में राज करेगी मैं श्वेता का बुरा नहीं जा सकता माँ तो इतना एहसान कर दे की तू यहाँ ऐसी चला जा इससे पहले की हम पुलिस और गुंडो के बीच पिस जाए तू यहाँ ऐसी चला जा गुंडा कौन गुंडा अरे एक दरवाजे से पुलिस गई नहीं कि दूसरे दरवाजे पे मोटरसाइकिल पर सवार एक खूंखार गुंडा तुझे ढूंढ रहा था तुझे मरना है तो अपनी मौत पर हमें साथ में मत मरो शांति अरे कहा की शांति और कहा की शकुंतला बेटा खून करे और घर वाले बेमौत मरे हमें नहीं चाहिए ऐसा बेटा बस करो माँ मैं चला जाता हूँ
पंकज निगम तो वो खूनी तू है और तू ही वो गुंडा है जो हम लोगों की तलाश में हमारे घर तक गया था हा? 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 मैं ही गया था तुम्हारे घर तक क्योंकि तुम लोगों ने ही मेरी मंजुला को मुझसे छीना है बस्टार्ट। तुम्हारी मंजुला यानी कि तुम और मंजुला एक दूसरे को पहले से जानते थे हाँ मैं जानता था मैं मंजुला को जानता था क्योंकि मैं मंजुला से प्यार करता था अच्छा तो उस रात कंपार्टमेंट में एक दूसरे को ना पहचानने का नाटक कर रहे थे आ, नाटक कर रहे थे मगर मैं नहीं जानता था कि हमारे नाटक की आड़ में तुम लोग मेरी मंजुला को कत्ल कर दोगे बकवास मत कर खून हमने नहीं तू ने किया है तूने तुमने कभी सुना है किसी ने अपने प्यार का खून अपने हाथों से किया हो जब तक तुम खुलकर साफ साफ हमें सारी बातें नहीं बताओगे हम लोग सिर्फ एक दूसरे पर उंगलियां उठाते रहेंगे मिस्टर पंकज निगम मेरा नाम पंकज निगम नहीं है संजय चोपड़ा है मैं कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूं मैं तो शहर शहर स्टेज शोज किया करता था उस रोज मंजुला ने पहली बार मेरे साथ बतौर कलाकार स्टेज शो में हिस्सा लिया था देखा तुझे तो दिल गाने लगा सासू में जा तो कोई जाने लगा जाने जाना ओ जाने जाना आजा आ जाना आजा आ जाना
हम दोनों फैसला कर चुके थे कि मंजुला के कॉलेज का रिजल्ट आने के बाद शादी करके घर बसा लेंगे हम दोनों ने जल्द ही शादी का फैसला कर लिया था पर मंजुला जानती थी कि उसके माता पिता इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे इसीलिए मैं उनके घर भी नहीं जा सकता था मंजुला के पिता उसे और आगे पढ़ाने के लिए बंबई ले जाना चाहते थे सिस्टर ग्लोरिया से मुझे पता चला कि सत्रह तारीख को वो लोग हावड़ा बॉम्बे मेल से बॉम्बे जा रहे हैं सिस्टर ग्लोरिया ये सिस्टर ग्लोरिया कौन है मंजुला की टीचर वो हमारे रिश्ते के बारे में जानती थी मैंने एक प्लान बनाया और सिस्टर ग्लोरिया के हाथों मंजुला तक एक चिट्ठी पहुंचाई उस चिट्ठी में लिखे प्लान के मुताबिक जब ट्रेन नासिक स्टेशन पहुंची देखो तुम स्टेशन के बाहर मेरा इंतजार करो जैसे ही ट्रेन चलेगी मैं पीछे के दरवाजे से सुधर जाऊंगा इससे किसी को शक नहीं होगा अब तुम जाओ घबराने की कोई बात नहीं जाओ ओके अरे टीसी साहब प्लीज हमें नहीं 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 कर रहे हो ये ये पोस्टल कंपार्टमेंट नहीं पैसे भर देंगे आप अरे बात की अरे तो पैसा हो क्यों भर कर दार कहाँ से बाथरूम गया था मुझे जाने दो प्लीज सामान लेके बाथरूम गया था चाला सच सच बता ये बैग कहाँ से चोरी की तूने ओ ये बैग मेरा खुद का है मैं तू चोर होगा। चोर? मैं चोर नहीं, प्लीज मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है मुझे जाने दो, प्लीज। अभी अभी यहाँ एक लड़की आई थी खूबसूरत सी हाथ में एक छोटा बैग हाँ हाँ उस बेचारे की ट्रेन छूट गई थी वो अभी भी बाहर से टैक्सी पकड़ के इगतपुरी गई है क्या मैंने इगतपुरी के स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म कर दिया है वो वहाँ पाँच दस मिनट के लिए गाड़ी जरूर रोक लेगा लेकिन आप कौन सर वो उसके भाई हो नहीं सर मैं वो उसके पति हो नहीं उसके रिश्तेदार हो जी जी नहीं तो फिर उस लड़की को लूटने के इरादे से पूछताछ कर रहे हो नहीं पुलिस सर पकड़ो इस लड़की को पुलिस कैसे थी पकड़ो उसे पकड़ो मैं स्टेशन से भागकर फॉरेन टैक्सी पकड़ के एकदम पुलिस स्टेशन पहुंचा मगर ट्रेन वहां से जा चुकी थी अगले दिन अखबार में पढ़ा के मंजुला का खून हो गया तुम लोग रास्ते भर मंजुला के साथ बदतमीजी करते आ रहे थे इसीलिए मुझे यकीन हो गया था कि तुम ही लोगों ने मंजुला की इज्जत लूटी और उसका खून कर दिया इसलिए तुमने फैसला कर लिया कि इन लोगों को जान से मारकर खुद फांसी पर लटक जाओगे हाँ एक दूसरे का खून बहाने से ये केस नहीं सुलझेगा दोस्त क्योंकि ये खून ना तुमने किया ना हमने खूनी कोई तीसरा है तो फिर वो तीसरा कौन ए शॉर्टाई हम लोग को शिस्टार ग्लोरिया को मिलना चाहिए वो जो मौजूदा का टीचर था हाँ 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 हमें उसे मिलना चाहिए शायद वो अंधेरे में हमें कोई रोशनी दिखा सके सिस्टर ग्लोरिया सिस्टर ग्लोरिया से हमारा इस वक्त मिलना खतरे से खाली नहीं क्यों जब पुलिस हमें ढूंढती हुई यहां तक पहुंच गई तो वहां तो कभी भी पहुंच सकती है एक मिनट पर मैं तो वहां जा सकती हूं मुझे उन दोनों के प्यार पे पूरा यकीन है संजय अपनी जान दे सकता है पर मंजुला की जान नहीं ले सकता मैंने संजय के लिए जीजस से दुआ मांगी है वो जरूर बच जाएगा इस वक्त संजय के साथ साथ तीन और लोग इस केस में फंसे हुए हैं सिस्टर अगर वो लोग बेकसूर हैं तो जीसस क्राइस्ट उनकी मदद जरूर करेगा क्या मंजुला ने आपको कभी कोई ऐसी बात बताई जिससे हमें कोई मदद मिल सके तुम्हें कितनी मदद मिलेगी ये तो मैं नहीं जानती पर जिस दिन मैं संजय का खत लेकर मंजुला के घर गई थी ये लीजिए ये क्या है ये सिर्फ डायरी नहीं है सिस्टर ये तो मेरी जिंदगी है इसमें इसमें वो हाथ से मौजूद हैं जिसे मेरे अलावा और कोई नहीं जानता पर ये तुम तो मुझे क्यों दे रही हो अनजाने शहर में जा रही हूं 
मेरी जिंदगी का कोई तो राजदार होना ही चाहिए और मेरे समझ में आपसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता है सिस्टर वो टाइगर कहा है सिस्टर आओ मेरे साथ दरअसल मंजुला की मौत अजीब और गरीब हालात में हुई इसीलिए मैंने अमानत समझकर वो डायरी मदर सुपीरियर को दे दी ये मदर सुपीरियर कहा मिलेंगी सिस्टर बेटी तुम मेरे लिए अनजान हो और मैं वो डायरी किसी अजनबी को नहीं दे सकती लेकिन मदर गुड मॉर्निंग सिस्टर गुड मॉर्निंग मैं इंस्पेक्टर ए तलवार मंजुला मर्डर केस की इंक्वायरी कर रहा हूँ क्योंकि मंजुला यहाँ पढ़ रही थी इसलिए उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता हूँ आप हमसे सब इंक्वायरी कर सकते हैं इंस्पेक्टर वी विल स्पीक द ट्रूथ यस पर मैं वो डायरी आपको भी नहीं दूंगी डायरी कैसी डायरी मंजुला की पर्सनल डायरी लेकिन पुलिस को डायरी देने में आपको क्या ऐतराज हो सकता है सन यहाँ का डिसीजन लेने के लिए मुझे भी अपने सीनियर से कंसल्ट करना पड़ेगा अगर किसी का उस डायरी के ऊपर सबसे पहला हक बनता है तो वो मंजुला के माता पिता का है मैं कल ही मंजुला के डायरी को यहाँ ले आता हूँ बेशक मैं वो डायरी आपके हवाले कर दूंगी मंजुला की वो पर्सनल डायरी हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है मुझे लगता है उससे हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा तो कॉल इंस्पेक्टर तलवार ले जाएगा आइए मिस्टर कदम गुड मॉर्निंग सिस्टर गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर नमस्कार गॉड ब्लेस यू मिस्टर कदम बैठिए आइए थैंक यू मैंने डायरी संभाल के रखी है hmm. और अपने सुपीरियर से भी बातचीत कर ली है hmm. आपको डायरी देने के बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी hmm. जी एक मिनट में आई Oh God! Where is the diary? क्या हुआ सिस्टर? डायरी कल मैंने इस जगह पर इसी जगह पर रखी थी इंस्पेक्टर वो अचानक कहा गायब हो गई बाहर का आदमी यहाँ आ नहीं सकता और डायरी खुद ब खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर जा नहीं सकती फिर डायरी कैसे गायब हो गई सिस्टर आप इस शख्स को पहचानती हैं? जी जी बाइबल पर हाथ रखकर कहिए कि आप इस आदमी को वाकई नहीं पहचानती जी जी जानती हूँ क्या नाम है इसका संजय चोपड़ा क्या संजय और मंजुला एक दूसरे को जानते थे जी नहीं दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे कब से करीब तीन सालों से आप ये बात कैसे जानती हैं? मंजुला मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी और वो मुझे बड़ी बहन मानती थी अब उस डायरी के बारे में क्या जानती हैं? कुछ नहीं क्योंकि मैंने वो डायरी पढ़ी नहीं थी थैंक यू थैंक यू वेरी मच सिस्टर आइए मिस्टर कदम मेरे लिए ये जरूरी नहीं की वो डायरी कहाँ है किसके पास है उसमें क्या क्या लिखा है और उस डायरी की वजह से उसका कत्ल किसी ने क्यों किया हैरत की बात यह मिस्टर कदम कि आपकी बेटी का संजय चोपड़ा के साथ पिछले तीन साल से इश्क चल रहा था और आपको उसकी खबर तक नहीं थी यही तो मेरी जिंदगी का रोना है इंस्पेक्टर अब मैं अपने नसीब को कोसू या अपने प्यार को समझ में नहीं आता शायद शायद मुझ में ही कोई कमी रहेगी इसीलिए उसने मुझसे यह सच्चाई छुपा ली ऐसा क्यों किया उसने ऐसा क्यों किया कंट्रोल योर सेल्फ मिस्टर कदम कंट्रोल योर सेल्फ हेलो इंस्पेक्टर मंजुला मर्डर केस की तहकीकात बंद कर दी क्या क्यों सो रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ 
लेकिन तुम कौन बोल रहे हो नाम में क्या रखा है इंस्पेक्टर काम की बात सुनो मंजुला के डैडी पर नजर रखो क्यों क्योंकि मंजुला के बाद शायद तुम्हें उसका नंबर लगाना पड़े हेलो 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 आज पहचान इसी लगती है मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं मुझे कानून मत सिखा और तुझे क्या तकलीफ हो रही है ये क्या तेरा दामाद लगता है हेलो मिस्टर कदम बड़ी सहमी हुई आवाज लग रही है आपकी लगता है डायरी ना मिलने की वजह से बहुत परेशान है आप कौन हो तुम जिस आवाज को करोड़ों लोग पहचानते हैं उसे तुम नहीं पहचान सके <laughs> मुझे तुम पर तरस आता है खैर मैं दोबारा फोन करूं कोई जरूरत नहीं आज मुझे अपनी टैलेंट पे शक हो रहा है कमाल है इतनी इतनी ओरिजिनल आवाज निकाली मैंने मिठुंदा की और फिर भी उसने नहीं पहचानी हमारा शबक में नहीं आता है कि तुम क्यों मिठुंदा का आवाज नहीं बोलता है देखो हम शब्द तो मुसीबत में फंसा है फिर मिठुंदा को इसमें क्यों घसीटता है इसलिए कि कदम जैसी ऊंची हस्ती और हैसियत वाला आदमी हमें तो घास डालेगा नहीं जब तक की उसकी बराबरी या उससे ऊंची हैसियत वाला आदमी से बात न करे और हो सकता है कि मिठुंदा के नाम से अगर कदम नहीं तो मंजुला की माँ उन बातों पर रोशनी डाल सके जो हमें डायरी से मालूम हुई ए बाबा हमारा बात मानो ये नाटक फाटक बॉन्ड करो हम जानता है कि अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा हमको बहुत डर लगता है बाबा एक उल्टा बाढ़ हम पे ना पहुंच जाए यूं भी तो हम डर डर के सांसें ले रहे हैं पुलिस के हाथ लग गए तो भी मरेंगे इससे बेहतर है कि हाथ पाँव मारते रहे हो सकता है कि अंधेरे में तीर लग जाए साहेब आपका फोन हेलो हेलो मिस्टर कदम यकीन आप रात को ठीक से सो नहीं पाए होंगे और मेरी आवाज को पहचानने के लिए दिमाग पर जोर डाल रहे होंगे जी नहीं मैं बहुत इतमान से सोया और फालतू बातों के लिए मैं अपने दिमाग पे जोर नहीं डालता इसलिए इसलिए मुझे दोबारा फोन मत कीजिए ठीक है एक शर्त पर टेलीफोन नहीं करूंगा अगर आप ये बता दे जो औरत अस्पताल में बेहोश पड़ी है वो आपकी कौन है मेरी पत्नी पर तुम होते कौन हो ऐसा बेहुदा सवाल पूछने वाले चाहते क्या हो बहुत जल्द मैं आपको बता दूंगा कि मैं आपसे क्या चाहता हूं यार लगता है हम गलत जगह निशाना लगा रहे हैं प्रियंका हम लोगों के चेहरों को वो अच्छी तरह पहचानता है इसलिए तुम उसका पीछा करो अगर वो पुलिस के पास गया तो हमें ये जगह छोड़ के भागना पड़ेगा संजय सही कह रहा है प्रियंका गुड मॉर्निंग मिस्टर कदम गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब कहिए कुछ पता चला मैं आपको आगाह करने आया हूं मिस्टर कदम किस बारे में किसी अनजान आदमी का फोन आया था कह रहा था आपकी जान को खतरा है मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इंस्पेक्टर कि यह उसी आदमी का फोन होगा जो कल रात से मुझे परेशान कर रहा है परेशान यानी उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसके पास मेरी बेटी की डायरी है लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसका इरादा क्या है अब अगर दोबारा उसका फोन आया तो फौरन मुझे खबर कर दीजिए पुलिस हर तरह से आपकी मदद करेगी थैंक यू इंस्पेक्टर तलवार अपना ख्याल रखना जी बाय द वे मैं आपकी पत्नी से मिलना चाहता हूं डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं जैसे वो इस काबिल हो जाएगी कि आपके सवालों का जवाब दे सके मैं आपको इतला कर दूंगा ओके ओके गुड डे
जब टेलीफोन करने वाले उस आदमी ने तुमसे कहा कि उसकी आवाज को करोड़ों लोग पहचानते हैं तो अपने दिमाग पर जोर दो कदम ऐसा कौन सा आदमी है जिसे तुम भी जानते हो और करोड़ों लोग भी हेलो मिस्टर कदम थैंक यू वेरी मच उस दिन अगर आप आर्ट्स क्लब में शूटिंग करने के लिए मदद ना करते तो हमारी शूटिंग ही नहीं होती जिस आवाज को करोड़ों लोग पहचानते हैं उसे तुम नहीं पहचान सके मिठुन चक्रवर्ती क्या बात कर रहे हो कदम फिल्म स्टार मिठुन चक्रवर्ती हाँ मैं फिल्म स्टार मिठुन चक्रवर्ती की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस मनहूस कंपार्टमेंट में मेरी बेटी का कत्ल हुआ उसी कंपार्टमेंट में मिठुन चक्रवर्ती भी मौजूद था ऐसे अब पूरा खेल मेरी समझ में आ गया कदम अब अगर दोबारा उसका फोन आए ना तो तुम उसकी हर शर्त मानने को तैयार हो जाना लेकिन क्यों ताकि पहले हमें यह पता लग सके कि मिथुन चक्रवर्ती जैसी हस्ती का इस तरह टेलीफोन करने के पीछे मकसद क्या है और जब तक उसकी नियत का खुलासा नहीं होता हम आगे कोई कदम नहीं उठा सकते सक्सेना यार मिस्टर कदम को फोन दीजिए प्लीज जस्ट ए मिनट तुम्हारा फोन कौन है हेलो तो आखिर आप अपने वकील के पास मशवरा लेने के लिए पहुंची गए मिस्टर कदम जी हाँ मिठुन साहब <laughs> चलिए आपने मेरी आवाज तो पहचान ली देर से ही सही लेकिन दुरुस्त पहचाना आप इस बात पे रोशनी डालेंगे कई साल पहले आपका एक बिजनेस पार्टनर था जिसने आत्महत्या की थी इस बात को तो सभी जानते हैं क्या डायरी में यही लिखा है नहीं मिस्टर कदम और भी बहुत कुछ लिखा है इस डायरी में अगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसकी एक छोटी सी रकम अदा करनी पड़ेगी वो छोटी सी रकम कितनी बड़ी होगी सिर्फ तीन करोड़ तीन करोड़ अब ठीक है कल मेरे ऑफिस में आके ये छोटी सी रकम ले जाइए और वो डायरी वापस कर दीजिए ऑफिस में करोड़ों रुपया लेने के चक्कर में बड़े बड़े लोग बदनाम हो चुके हैं मिस्टर कदम मैं कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं ठीक है तो पक्के खिलाड़ी के नाते आप ही बता दीजिए कब कहा और कैसे एक मिनट अरे यार वो पैसे चुकाने को तैयार हो गया अब मिथुन ठाकू कहां से लाएंगे सुन सुन तू उससे थोड़ा टाइम मांग और उसे प्लान समझा दे अरे अरे फिर हम सोचेंगे की मिठुन ठाकू कहां से लाएंगे बात कर बात कर हेलो मिस्टर कदम अगले बुधवार को पैसा लेकर आप टू ऑफ हावड़ा बॉम्बे मेल में वर्दा से सवार होंगे रास्ते में किसी भी स्टेशन पर मैं आपसे मिलूंगा और ट्रेन में ही हमारा सौदा होगा जी मुझे मंजूर है वेल डन कदम वेल डन मिठुन चक्रवर्ती जैसे बड़े आदमी को पुलिस तभी अपनी गिरफ्त में ले सकती है जब पूरे सबूत और गवाह उस जगह पर मौजूद हो एक बात मैं बता दूं अपनी बेटी के खूनी को पकड़ने के लिए अगर मुझे अपनी पूरी दौलत भी खर्च कर देनी पड़े ना तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा मैं हर हाल में हर कीमत पर उसके कातिल को कानून के हवाले करके रहूंगा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी बेटी के खून का मकसद रुपया है और खूनी विजु भी हो सकता है संजय चोपड़ा भी या फिर
किसको पता ना उसको खबर ढूंढ रही जिसे सब की नजर इसको पता ना उसको खबर ढूंढ रही जिसे सब की नजर ना मैं ना तू तो है Is it? 
का दिमाग फिर गया है क्या सोचा तुम लोगों ने किसी गैर कानूनी काम में मैं तुम लोगों की मदद करूंगा देखो बॉम्बे नया शहर था तुम लोगों के लिए इसलिए भागने में मदद की थी इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग जब चाहो जहां चाहो मुझे इस्तेमाल करते रहोगे हम मानते हैं मिथुन कि हमने आपकी आवाज निकालने की गलती की इसके लिए हम माफी मांगते हैं यह गलती नहीं जुर्म है मेरी हैसियत मेरी शोहरत मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया क्या समझते हो तुम लोग चंद अबारा लड़कों के लिए मैं अपना करियर दाव पे लगा दू गुनेगार बन जाऊं देखो तुमने हमारी एक बार मदद की थी जिसकी कीमत मैंने अदा कर दी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता बस मिथुंदा हम आपको मजबूर नहीं करेंगे दादा का मतलब भाई है ना हम तो अपने भाई के दरवाजे पर आए थे अब भाई भी मदद करने का हिसाब किताब रखता है ये आज पता चला हमें ठीक अच्छे दादा आप मत आइए हम सब लोग यहाँ पर आके आपको तकलीफ दिया हमको माफ करना आ, कोई आएगा भी क्यों खून तो मेरी मोहब्बत का हुआ है ना किसी को क्या पड़ी रुको कहा मिल रहा है मुझे कदम से कदम दरवाजा खुलने का कष्ट करेंगे माय प्लेज मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूं मिथुन साहब बंबई जा रहे हैं क्यों वहां तेरी साली रहती है जो मैं जा नहीं सकता जा तो सकते हैं पर जिंदा नहीं अच्छा इस बार कूटे के बजाय पूरा कंपार्टमेंट बुक कर लिया बड़े आदमी के खातिर के लिए बड़ी जगह होनी चाहिए है ना मैं शरीफ आदमी हूं मिस्टर कदम और शरीफों के बीच ये गुंडों का क्या काम जाओ भाई तुम लोग अपने अपने घर जाओ आइए पहले आप मुझे उम्मीद है आप शराफत से पेश आएंगे होशियारी नहीं करेंगे नागराज अच्छा एक बात बताइए क्या जरूरत थी आपको इस झमेले में पढ़ने की फिल्म समझ लिया क्या इस मामले को जैसे फिल्मी ब्लैकमेल होता है अगर आप अपनी जान की खैरियत चाहते हैं तो वो डायरी मेरे हवाले कर दीजिए मैं आपको पूरे 101 सौ एक रुपए इनाम दूंगा और अगर मैंने नहीं दी तो आप जबरदस्ती ही करवाना चाहते हैं तो वही से मिस्टर कदम तुम एक बोगी बुक करा सकते हो पूरी ट्रेन तुम्हारे बाप की नहीं है मतलब मैं जानता था तुम मुझे धोखा जरूर दोगे तुमने मुझे समझ क्या रखा है हा? अगर मैं फिल्म लाइन में नहीं होता तो तुम जैसे कई गुंडे मेरे दरवाजे पर हुक्का भरते तेरे भाड़े के टट्टू और तू अगर मुझसे सलाह लेकर प्लान बनाते तो इतनी बेवकूफी नहीं करते <laughs> इसका मतलब डायरी में मंजुला ने जो कुछ भी लिखा था वो सच है <laughs> मिस्टर कदम तुम मंजुला के पिता नहीं हो आपने बिल्कुल सही फरमाया तो फिर ये भी बता दो कि मंजुला के पिता की हत्या तुमने क्यों की 
पुराना रिवाज है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है इसलिए मैं आपको सब कुछ बता दूंगा मैं और अनिल सक्सेना मंजुला के पिता बिजनेस पार्टनर्स थे हेलो कदम तुम्हारी आने की जरूरत कैसे हुई अनिल जी आपने मेरी जालसाजी पकड़ी मुझे पार्टनरशिप से हटा दिया और अपना रास्ता साफ कर लिया अब मुझे अपना रास्ता साफ करना होगा कैसा रास्ता आपकी मौत का कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था बेटे और अब तो अब तो तुझे भी मारना पड़ेगा नहीं मेरी बच्ची को मत मारो इस मासूम को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ पाँव पड़ती हूँ मेरी बच्ची को मुझसे मत छीनो मैं इतना बेरहम तो नहीं हूँ कि मुझे तुम पर रहम ना आ जाए ठीक है छोड़ दूंगा तुम्हारी बेटी को लेकिन तुम्हें मेरी हर बात हर बात माननी पड़ेगी मिसेस अपनी छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए शायद ही किसी मां ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी होगी खैर मंजुला की मां ने मुझसे शादी कर ली अफकोर्स मेरी जबरदस्ती की वजह से और फिर हमेशा हमेशा के लिए अपनी जबान पर ताला लगा लिया अपने पार्टनर की हत्या को आत्महत्या तुम अदालत में साबित कर चुके हो मिस्टर कदम <laughs> इसलिए डायरी में लिखे केस में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुमने मंजुला का कत्ल क्यों किया इसका जवाब तो मंजुला ही देगी जब खुद ऊपर जाके मंजुला से मिलोगे अब डायरी दे दो तुम्हारा कल्याण यहां नहीं कल्याण स्टेशन पर होगा वहां बिजू और उनके दोस्त डायरी लेकर तुम्हें मिलेंगे ओ, तो उन लड़कों की फौज के दम पर ये खेल खेला जा रहा है हैं? बिल्कुल चलो अब धंधे पानी की बात करते हैं धंधे पानी की बात भूल जाओ मिठुन चक्रवर्ती क्योंकि कल्याण से पहले इगतपुरी आता है मैं अपने साथियों के साथ वहां उतर जाऊंगा और जब तक ये ट्रेन कल्याण पहुंचेगी मैं पहले ही टैक्सी लेकर वहां पहुंच जाऊंगा मेरे और मेरे साथियों के लिए उन निहत्थे लौंडो को मारना मैल झाड़ने के बराबर है इन सांप का ख्याल रखो प्यार से कुछ लोग मेरे साथ आएंगे बाकी यहां नजर रखें जल्दी
सब जगह छान मारो जी सब अगर होशियारी दिखाए तो गोली से उड़ा दो हर हालत में डायरी हासिल होनी चाहिए जी सब क्या सब जगह देखा साहब कोई नहीं मिला मुझे भी कोई नहीं मिला साहब ठीक है तुम यहीं रुको मैं देख जी सर मिस्टर कदम उन लड़कों की फौज ने तुम्हारी बाजी पलट दी आप शायद तुम्हें महल झाने का मौका भी नहीं मिलेगा मिस्टर मिठुन चक्रवर्ती जरा पीछे मुड़ के देखिए और आप लोग भी मारो इनको स्टेशन पे गाड़ी पहुंची मेरी आंख खुल गई कहा गई थी बेटे कहीं नहीं क्या ढूंढ रही हो संजय कहा है कौन संजय जो हमारे साथ कूपे में था उसका नाम तो पंकज पंकज निगम है ना पंकज नहीं संजय था वो तुमने उसका भी खून कर दिया प्यार करती थी मैं उसे तुम किसी की खुशियां नहीं देख सकते इसलिए तुमने उसको मार डाला खूनी हो तुम हो। किसी का खून नहीं किया है मैंने समझी मैं बहुत खामोश रही पर अब मुझे कोई खामोश नहीं कर सकता 
मैं सारी दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी मेरे डैडी का कुछ तूने क्या तूने मेरी माँ को जीते जी मार डाला बेचारी सिर्फ मुझे बचाने के लिए आज तक चुप रही पर मैं तुम्हें नंगा करके छोड़ूंगी फांसी के पांच कर लटका दूंगी डैडी के बाद तूने संजय का भी खून कर दिया कूनी है तू हथियारा है कूनी है तू हथियारा है कमीने हथियारा है तू ये हथकड़िया इन लोगों को पहना दीजिए इंस्पेक्टर साहब एक डायरी के लिए इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया है वो डायरी मेरे पास है जिसमें मंजुला ने साफ साफ लिखा है कि उसके पिता की हत्या तुमने की है नाउ यू आर अंडर अरेस्ट उस डायरी से क्या साबित कर पाएंगे जिस केस को आत्महत्या मानकर अदालत बरसों पहले फैसला दे चुकी है यह खूनी है इंस्पेक्टर यह हमारे सामने कबूल कर चुका है कि इसने मंजुला का भी खून किया है ये तो एक शरीफ आदमी को फंसाने की साजिश है जिसमें आप भी शामिल हैं इंस्पेक्टर साहब आप सबको अदालत में देख लूंगा मैं कोई सबूत है आपके पास मैं हूं सबूत खूनी हत्यारे पापी तूने ही मेरे पति की हत्या की थी अपनी मासूम बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए मैं एक जिंदा लाश बनकर तेरे हाथों की कठपुतली बन गई पर तेरी हैवानियत ने मेरी बच्ची को भी उस रात ट्रेन में मार डाला पागल हो गए हो क्या जितना भी चीखो चिल्लाओ अदालत में कुछ साबित नहीं कर पाओगे कमीने कानून की अदालत में छातु फिर से बच सकता है लेकिन आज माँ की इस अदालत में तुझे कोई नहीं बचा सकता कोई नहीं साहब जी आपकी अगली फिल्म का लेखक है खोका गांगुल दादा इनको बोलो कि स्टोरी शूटिंग के लिए किसी फाइव स्टार होटल में रूम चल 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 बहुत 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 हो 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 गया 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 और उस पिक्चर में मेन कॉमेडियन का रोल करेगा नागपुर का नागपुर कौन भ्रिंग नागपुर कर जैसे सदाशिव अमरापुर कर वो क्या है ना कि जितना नाम बड़ा उतना ही कलाकार भी महान होता है ना विजु आई एम सॉरी इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सका लेकिन तुम जरा बोलिंग ठीक कर लो अगले साल कपिल को बोल के तुम्हें इंडियन टीम में दाखिल करवा दो इसकी कोई जरूरत नहीं जो इंस्पेक्टर तलवार को चकमा दे सकता है पुलिस डिपार्टमेंट तो उसे सिलेक्ट कर ही लेगा अच्छा तो फिर मैं पुलिस क्लब की तरफ से क्रिकेट खेलूंगा पहले नौकरी करो बाद में क्रिकेट खेलो पीछू पीछू याद है जिसका इंटरव्यू दिया था मेरी वो नौकरी पक्की हो गई और मेरी छोकरी पक्की हो गई मुबारक हो अरे अरे आइए ना प्रोड्यूसर अरे क्या बात है फोटो फोटो अरे नहीं 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 एक फोटो ना मैं बहुत तकलीफ दी अब कोई फोटो नहीं 